Hey guys, what is up with you? JD niya Ella again and welcome to another video. So for today's video guys, we will just answer the question, this 2020 worth it pa ba na magkaroon ng iPhone 7 Plus? Yes guys, pag-uusapan natin yan, sasagutin ko yung tanong na yan. So alam ko na sobrang dami ng lumabas na iPhone, meron ng 8, 8 Plus, meron ng X, X Pro, X Max Pro, something like that. Meron na ding iPhone 11. So, ang tanong ngayong 2020, worth it pa ba na magkaroon ng iPhone 7 Plus? If you would want to know the answer to that question, not only that, I will also be sharing tips kung, kung saan ba pwede makabili ng murang iPhone. So, yan yung ilan sa mga isya share ko sa inyo. So, if you're interested, you know what to do, please keep on watching. If you are new to my channel, hello, my name is Jaden Yael and if you are here for quite some time now, welcome back. In my YouTube channel, I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And if you haven't subscribed to my channel yet, I will appreciate if you will consider subscribing. So yun, huwag na natin patagalin to. Sagutin na natin ang tanong na worth it pa ba na magkaroon ng iPhone 7 Plus this 2020. Ang sagot ko dyan, isang malaking oo. Yes, yan ang sagot ko dyan. Of course, I have my reasons why I said worth it pa this 2020 magkaroon ng iPhone 7 Plus. At isi-share ko sa inyo yung mga dahilan ko, personal na dahilan ko. Since ito yung main phone na ginagamit ko, iPhone 7 Plus. And believe it or not guys, ito rin ang ginagamit ko sa pag-shoot ng mga ilang videos ko dito sa aking YouTube channel. At ito din yung ginagamit ko sa pag -e edit So kung interesado din kayo malaman paano, bakit, Ah, uh, sasagutin ko rin yung mga tanong na iyan. Pero bago ko i-discuss sa inyo yung mga dahilan ko kung bakit worth it pa this 2020 na gumamit or magkaroon ng iPhone 7 Plus, tips muna, ilang mga tips lang. Guys, um actually pangatlong iPhone ko to na gamit. Pero naging Android user din ako. So medyo matagal din akong user ng Android. So ang una kong naging iPhone, iPhone 5S. Yes, um, siguro dalawang taon. And then after I bought iPhone 6 Plus like 3 years ago, and then after iPhone 6 Plus, doon ako bumili ng iPhone 7 Plus. So ang tip ko sa inyo guys, eto. I don't know, pero kasi para sa akin, hindi na naman, masyado kasi mahal ko mismo sa mong Apple Store kayo bibili or din sa Mac Store. Masyado siyang mahal guys. Kagaya ito. Ito na lang ha guys, iPhone 7 Plus. Alam nyo, itong iPhone 7 Plus ko na to, 256 gig to. Yes, ganun to kataas. Kapag binili ko to sa Mac Store, yung 7 Plus ha, na brand new, tapos ganito yung, ganito kataas yung memory, 256 gig. Alam nyo magkano pa to? Nasa 40,000 plus pa to. Nung nabili ko siya, like, more or less 2 years ago. Pero nabili ko lang siya ng 20,000 pesos. Yes! So, anong ginawa ko? <laughs> Bakit ganon? Same din dun sa iPhone 6 Plus. Yung iPhone 6 Plus na nabili ko, more or less kung bibili ko siya sa mismong store, sa Apple Store, nasa 30 plus pa yon. More or less ganun. Pero nabili ko lang din yun ng 20,000. So, ano bang ginagawa ko? Anong teknik ko? Hindi ako pumupunta din sa mga Cubao or sa Green Hills. Hindi talaga. Ang ginagawa ko, guys, mag-abang kayo sa Instagram, sa Twitter, mag-follow kayo ng mga celebrities or mga commercial models. Basta sila. Kasi, yun lagi ang ginagawa ko. Marami na ako nabiling mga iPhone na talagang good as brand new nasa kanila ko nabili. So, usually, mag-meet up kami. <laughs> Ganun lagi yung teknik ko. So, isa yan sa pinaka-tip na masasuggest ko sa inyo. Ang laking bagay nun, kasi usually yung mga artista, guys, maingat yan sila. Sobrang maingat sila sa gamit. Tapos, tapos ang dahilan kung bakit halimbawa ibibenta nila itong iPhone 7 Plus, kasi meron na silang iPhone X or meron na silang yung pinakalitas ng iPhone. So, kaya wala kang problema. Kasi alam mo na quality talaga siya. Good as brand new. Tapos yun nga, makukuha mo pa siya ng sobrang mura lang. Uh, Mag-follow kayo sa Instagram, sa Twitter ng mga artista at mag-abang din kayo dun sa mga ibibenta nila mga gamit. Ang dami ko na nabili sa mga artista ng mga gamit nila. Meron din akong Canon na camera. Nabili ko rin yun sa artista. Tapos may mga, basta hindi lang cellphone actually, kahit ano-anong mga gamit. So ngayon naman, isi-share ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit ko sinabi na worth it pa this 2020 magkaroon ng iPhone 7 Plus. Worth it pa siya guys as long as mataas yung memory. I don't know pero kasi sa akin since ako nga ay ako nga ginagamit ko yung mga iPhone ko, yung mga cellphone ko sa pag-shoot so napakalaking factor sa akin na mataas yung memory. And yun nga para hindi ka rin mabitin kasi ako ginagamit ko rin to panonood ng Netflix or di kaya yung mga K-drama or kung ano man yung mga pwede ko mapanood so dapat talaga mataas yung memory. Anyway yung specs nito hindi ako masyadong techie guys pero alam niyo naman yung specs ng iPhone 
iPhone 7 Plus, di ba? Um, bukod sa maganda yung style niya, yung design niya, para sa akin, madali din siyang gamitin. Halos lahat ng mga kailangan kong gawin, nagagawa ko rito. Kung mahilig kayo mag-games, pwede rin kayo mag-game dito. Pero ako kasi, I'm not really a gamer. Pero solid to sa pag-games. Ako dahil sa work ko, Mahilig ako mag-email, mahilig din ako mag-type sa Word. So dito, yung notes dito, yung notepad, <laughs> um, gamit na gamit sa akin yon And yun nga, ang pinaka talagang dahilan ko kung bakit worth it pa magkaroon ng iPhone 7 Plus this 2020. Pag nag-edit ako dito sa iPhone 7 Plus ko, sobrang saglit lang, siguro 20 to 30 minutes. Tapos kapag save ko siya 5 to 10 minutes, nakasave na agad siya sa gallery ko. Tapos pwede ko na siya ma-upload from this phone sa aking YouTube channel. So, if you guys are wondering anong pwedeng gamitin na pag-vlog, if you are a newbie or, or if you are planning to have your YouTube channel, iPhone 7 Plus at saka yung iMovie. Pero, eto guys, may comparison kasi ako. Bago ko gamitin tong iPhone 7 Plus ko at saka yung iMovie na app, ang ginagamit ko talaga yung laptop ko which is meron ako doon na ginagamit Filmora. Yung talaga yung ginagamit ko. Kaya lang medyo hassle tsaka medyo matagal talaga siya. So, hindi naman sobrang tagal. Siguro an hour or two hours. Minsan nagki 3 hours ako. Kasi yun nga, syempre madetalya siya tapos matagal siyang mag e export mo na. Doon lang ako natatagalan. So, until I bought this iPhone 7 Plus, which is 2 years ago nga, and then na-discover ko yung iMovie, sinimulan ko muna na gamitin tong mismong phone ko para hindi ko na i-transfer. By the way, meron din akong Canon na camera pero medyo luma na siya. Pero nagagamit ko siya sa pag-vlog din kasi meron din siyang pang-flip. So pag mag-shoot ako gamit yung Canon camera, ito transfer ko siya sa laptop ko tapos i-edit ko siya sa Filmora. Which is yun nga, medyo maraming process, medyo matagal yung process until I tried using my iPhone 7 Plus. Ito na yung mismong camera na ginagamit ko. I also have iPhone 6 Plus, guys. So, kapag ba mga reaction video ang ginagawa ko, iPhone 6 Plus yung gamit ko habang yung pinaka-main camera ko, iPhone 7 Plus. If you also want me to have a content about iPhone 6 Plus naman, like in 2020, worth it ba magkaroon ng iPhone 6 Plus? Just let me know, comment down below, at gagawin din natin yan. Okay, so as I was saying, nung na-discover ko na yung iPhone 7 Plus, malinaw din siya, kasi nakumpara ko eh, yung Canon na ginagamit ko for vlogging, and then yung iPhone 7 Plus na gamit ko, halos same quality din naman siya. So, hindi naman nakakahiya yung quality ng iPhone 7 Plus. Kaya, trinay ko siyang gamitin. And, and then, nung nasa gallery ko na, doon na ako nag -e edit sa mismong iMovie na free naman siya na app dito sa iOS, di ba? If you are an iPhone user. And then, doon sa iMovie, doon ko na in -e edit and all. Yun nga lang, may limitation din yung iMovie. Especially dito sa iPhone. Which is, if you also want me to have a separate video discussing discussing that, so just let me know, comment down below. Pero, okay na siya kung basic. Halimbawa ako, ang usual ng content ko reaction video naman, okay na siya, solid na siya. Pag minsan kailangan ko ng caption, meron na din doon. Pag kailangan ko ng background music, magagawa ko na rin doon. So yun, sobrang na-compare ko kapag nag-filmora ako, tsaka Canon na camera yung gamit ko, versus sa iPhone 7 Plus na ginagamit ko, ang layo ng difference. In just an hour, ma-upload ko na or minsan uploaded na yung video ko sa aking YouTube channel. Compare sa pag mag-film mo ako gamit yung laptop ko mismo, inaabot ako ng tatlong oras, pinakamahina na yon So, yun talaga yung pinakadahilan para sa akin. Bilang isa kong content creator, nagka-create ako ng mga videos dito sa YouTube, para sa akin sobrang sulit pa magkaroon ng iPhone 7 Plus this 2020. Aside from that, ewan ko pero kasi lahat talaga nagagawa ko dito. Nakakapanood ako ng mga movies na gusto sa Netflix, sa mga k-drama, yung app na video, malinaw pa, nakakapag-stream ako, as in lahat ng kailangan or pwede kong gawin, nagagawa ko na dito. So, yes. <laughs> and so far, wala talaga akong plan to, to buy another iPhone. Kasi bukod sa mahal, hindi ko rin talaga nakikita yung need kasi sobrang swak na sa akin to. Sobrang sulit na sa akin this 2020. Hopefully, that help you decide if you are planning to have an iPhone 7 Plus this 2020. I think even 2021, 2022, wala pa akong plan mag-upgrade kasi sobrang okay pa talaga siya sa akin. Uh, hindi naman kasi ako ganun ka-arte and aside from that, nakikita ko na talagang quality siya. Um, camera, video, mga apps na kailangan ko, as in, nandito naman lahat. Even yung mga music trip, wala din akong problema sa iPhone 7 Plus. 
Yes, that's all for this video. I don't know ba tayo napunta sa topic na to. Pero para lang to sa mga nagbo-wonder at gustong malaman kung worth it pa ba na gumamit or magkaroon ng iPhone 7 Plus this 2020. The answer is, yes, sobrang worth it pa. And hopefully, may meron kayo natutunan kahit konti. And again, if you're new to my channel, my name is Jirinya Elpo. I hope you consider subscribing to my channel. I'll appreciate that. But I will appreciate it more if you will click that subscribe button there. Okay, and if you have some questions about iPhone 7 Plus or anything about the things I discussed in this video, just comment down below. Susubukan natin na sagutin niya mga yan. Okay, that's all for now. And I hope I'll see you again next time. Bye-bye!